ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டின்னரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இது அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ண முடியும் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மாவு தான் பழைய மாவு தான் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது வந்து ஆப்ப மாவு தான் எடுத்துருக்குறோம் ஆப்ப மாவு செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் ஸ்வீட்னஸ்ஸு அந்த தேங்காய் பால் எல்லாம் போட்டதுனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இட்லி இல்லைன்னா இட்லி மாவு தோசை மாவு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதில் அரை கப்பு ரவை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு தேங்காய் எவ்வளோ வேணும்னு போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் மல்லித்தொலை இருந்தால் மல்லித்தொலையும் போட்டுருங்க இப்போ மாவில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் நம்ம பார்த்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அதாவது ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி இனிப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேங்க வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாவு புளிச்சிருக்கிறதுனால நல்லா நுர நுரையாட்ட வரும் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்காக தான் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறேங்க ஆப்ப மாவில் நான் வந்து பேக்கிங் சோடா எல்லாம் ஆட் பண்ணல இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுருங்க இது ஊற வைக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லைங்க அப்போவே சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸ்டீமர் இருந்தால் ஸ்டீமரில் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போ எந்த ஸ்டீமர் இல்லை கடாயில் தான் பண்ணுறேன் அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி கால் போஷன் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஒரு கிண்ணத்தை போட்டிருக்கேங்க ஏன்னா தண்ணி மேலே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கெண் கிண்ணை வந்து போட்டேன் அதில் ஒரு தட்டில் வந்து நெய் தடவிடலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க நெய் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ மாவு ஒட்டாமல் வந்துடும் நம்மளுக்கு இது சட்னி கூட சாம்பார் எல்லாத்துக்கும் கூட சூட் ஆகும் இந்த ரெசிபி வந்து இருந்தாலும் ஏன் வீடியோ போடலனா எனக்கு தொண்டையில் காயமாக இருந்தது என்னால் பேச முடியல அதனால தான் நான் ஒன் வீக்காக பத்து நாள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க வீடியோவே போடல இப்போ சரியாயிடுச்சு கொஞ்சம் இப்போ இது ஆஃப் போஷன் ஊற்றிடலாம் மாவு ஏன்னா பொங்கி வந்துடும் இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதுங்க சீக்கிரம் வெந்துடுங்க இது பரவலான தட்டாக இருக்குங்காட்டி அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்கிற தட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு ப ஏழு நிமிஷம் ஆகிடும் இப்போ இது மூடி வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு துரத்து பார்க்கலாம் இப்போ வெந்துருச்ச பார்க்கலாங்க பிறகு வெந்துருக்கு இன்னும் உள்ளே வேகட்டும் நல்லா ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கூட வச்சிடலாம் இப்போ வந்து என்னோடய சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல ஒட்டாமல் வந்துருக்கு நான் கையில் தொட்டு காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஓரமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிண்ணத்தில் குப்புரை போட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா நான் இந்த ட்ராங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேங்க இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு நான் சட்னி சுண்டல் இருந்தது சுண்டல் கூட சர்வ் பண்ணிட்டேங்க 